നമസ്കാരം ഇത്തവണത്തെ ജെംസ് വീഡിയോ ഗൾഫ് മലയാളികളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഗൾഫ് മലയാളികളും പ്രമേഹരോടും എത്രയോ വർഷങ്ങളായി ഞങ്ങൾ ഗൾഫ് മലയാളികളുടെ പ്രമേഹം ചികിത്സിച്ചു വരും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ ഓർമ്മകളിൽ തങ്ങുന്നു കുറച്ച് സന്തോഷവും കുറച്ചധികം ദുഃഖവും അതുകൊണ്ട് ഈ ലക്കത്തിലെ ജംസ് വീഡിയോ പ്രമേഹ രോഗികളായ ഗൾഫ് മലയാളികൾക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് മുൻപ് എൻ്റെ പഴയ ഒരു രോഗിയെ കണ്ടുപിടി ഏകദേശം പതിനേഴ് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്ന നന്ദി ചെറുപ്പത്തിലെ എൻ്റെ അടുക്കലെത്തിയ ജയകുമാർ ജയകുമാർ ഇപ്പോൾ ഗൾഫിലാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ അവിടെ ജോലി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ട് പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങളായി ഒരു സാധാരണ ജോലിയിലാണ് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ എന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഇന്ന് ജയകുമാർ കണ്ടപ്പോൾ ആ മുപ്പത്തി ആറ് വയസ്സുകാരന് ഒരു അൻപത് വയസ്സുകാരനെ പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ക്ഷീണവും ദുഃഖവും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ജയകുമാരോട് ചോദിച്ചു എന്താ സുഹൃത്ത് എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു ഇന്നത്തെ ലബോറട്ടറി റിപ്പോർട്ട് വളരെ മോശമാണ് എസ് പി വൺ സി ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൊളസ്ട്രോൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഒരു മൂന്നോ നാലോ വർഷം മുൻപ് വരെ എത്ര ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് താങ്കൾ പ്രമേഹ ചികിത്സിച്ചിരുന്നത് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ഞങ്ങൾ എന്താണോ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഡയബറ്റീസ് ചെളി മാനേജ്മെൻ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ താങ്കൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയതാണ് അടുത്താണെങ്കിലും അകലെയാണെങ്കിലും ടെലിഫോണിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിലിലൂടെയുള്ള റിപ്പോർട്ടിംഗ് സംവിധാനം അത് എത്രയോ ആയിരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നു പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് താങ്കൾ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞൊരു മൂന്നോ നാലോ വർഷങ്ങളായിട്ട് അതൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരും ജയകുമാരെ എന്ത് പറ്റി ഞാൻ ചോദിച്ചു എത്ര നന്നായി നമ്മൾ പോയിക്കിട്ടിരുന്നതാണ് താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ദുഃഖം ഉണ്ടോ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നമാണോ ജയകുമാർ കുറേ നേരം തല കുമ്പിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കും ഭാര്യയെ നോക്കി ഞാൻ ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി ഞാൻ നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ബ്ലഡ് ഷുഗറിനെ കുറിച്ചുള്ള മറുപടി മാത്രം കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടല്ല സമയക്കുറവല്ല പിന്നെന്താണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു ഞാനൊരു ഡ്രൈവറാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഗൾഫിലെ ദുബായിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ എന്നെ ഖത്തറിലാക്കി അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ കുറേ മാസങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ആയിപ്പോയി ഞാൻ ഗ്ലൂക്കോമീറ്ററൊന്നും അവിടെ കൊണ്ടുപോയില്ല പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കൊച്ചു കൊച്ച് ഒഴിവ് കഴിവുകളാണ് ഞാൻ ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ വേണമെങ്കിൽ അത് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങാം പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഒരുപാട് ദുഃഖം തോന്നുന്ന ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഗൾഫ് മലയാളി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ നാടിനെ സമ്പന്നമാക്കാനായിട്ട് അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ സന്തോഷം കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി നന്ദി ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഗൾഫിൽ പോയി ആഹോരാത്രം അവിടെ പണിയെടുക്കുന്നവരാണ് അവർ വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കൽ അവരുടെ വീട് സന്ദർശിക്കും അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലാകാം രണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലാകാം കുറച്ചുകൂടി പണമുള്ളവരാണ് എങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ വരും ചില ആൾക്കാരുടെ ഭാര്യയും മക്കളും എല്ലാം അവരോടൊപ്പം അവിടെ തന്നെയുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ ഗൾഫ് മലയാളികളെയും നമുക്ക് ഒരുപോലെ കണക്കിലാക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഗൾഫ് മലയാളികളിലുമുണ്ട് അല്പം പണമുള്ളവരും പണം കുറച്ച് കുറവുള്ളവരും അധ്വാനിക്കുന്നവരും അതുപോലെ തൊഴിലാളിയെ പോലെ പണിയെടുക്കുന്നവരും ഓഫീസിൽ മാത്രം ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവരും പക്ഷേ ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പൊതുവായ ഒരു അഭിപ്രായം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പതിനായിരക്കണക്കിന് ഗൾഫ് മലയാളികളെ ഇവിടെ ഇവിടെ ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ അതിൽ 
ഏകദേശം മുപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനം പേരുടെ ചികിത്സ വിജയകരമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേർക്കും എഴുപത് ശതമാനത്തിലധികം പേരുടെയും ചികിത്സ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാനോ അവർക്ക് സംഭവിക്കുന്ന വൃക്കരോഗങ്ങളും ഹൃദ്രോഗങ്ങളും ഫലപ്രദമായി തടയുവാനോ സാധിക്കും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗൾഫ് മലയാളികളായ പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരു അവലോകനം നടത്തി ഒന്ന് ഔഷധങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയി പക്ഷെ തീർന്നുപോയി തീർന്നുപോയ ഔഷധങ്ങൾ പിന്നീട് വാങ്ങാൻ കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഔഷധങ്ങളിൽ കുറേയൊക്കെ നിർത്തി പ്രമേഹത്തോടൊപ്പം ഇൻസുലിനോടൊപ്പം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഗുളികകളില്ല ഇൻസുലിൻ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു രണ്ട് ഔഷധങ്ങൾക്കൊപ്പം വ്യായാമം ചെയ്യണം അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ക്ഷീണം കൊണ്ടോ ജോലി തിരക്ക് കൊണ്ടോ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കി രക്തപരിശോധന അത് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ അത് തുടരണം എന്ന നിർദ്ദേശമുണ്ട് പക്ഷേ അത് തുടർന്ന് അവിടെ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല സമയക്കുറവ് സ്ട്രിപ്സില്ല ഡ്യൂട്ടിയുടെ സമയങ്ങളിലെ വ്യതിയാനം നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് നാല് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുവാൻ ചുമതലയുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഒരു പക്ഷേ നമ്മളോടൊപ്പം ഇല്ല അഥവാ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് എങ്കിലും അവരത് ഓർത്ത് ഓർമ്മിപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതചര്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റു ചെയ്തികൾ ജോലി കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പണം വീട്ടിലേക്ക് അയക്കുക പണം സ്വരൂപിക്കുക വീട് പണി നടത്തുക കുട്ടികളെ കല്യാണം നടത്തുക ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രമേഹ രോഗം വിസ്മരിക്കപ്പെടുന്നു ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പത്രം എന്താണ് പ്രമേഹ രോഗി ഗൾഫ് മലയാളി പ്രമേഹം എന്ന രോഗത്തെ വിസ്മരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അതിൻ്റെ അർഹിക്കുന്ന പ്രാധാന്യത്തോടെ അത് കാണാതിരിക്കുമ്പോൾ അവർ റിട്ടയർ ചെയ്ത് അറുപതോ അറുപത്തഞ്ചോ എഴുപതോ വയസ്സാകുമ്പോൾ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന വേളയിൽ അവർ തിരിച്ചെത്തുന്നത് കുറേ രോഗങ്ങളുമായിട്ടായിരിക്കും പ്രമേഹ നിശബ്ദ കൊലയാളിയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതെത്ര ഗുരുതരമായി മാറിയാലും രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകാത്തത് കാരണം രോഗിക്കോ വീട്ടുകാർക്കോ ആദ്യത്തെ ഇരുപതോ മുപ്പതോ വർഷങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ വരും പ്രായമായ ശേഷം ഈ മടിയനായ പ്രമേഹ രോഗി അങ്ങനെ തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടി വരും കാരണം മടി കൊണ്ടാണല്ലോ ഈ പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് പാലിക്കാതെ പാലിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നത് അങ്ങനെ അവർ തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നത് ഒരുപാട് രോഗങ്ങളുമായിട്ടും ആ രോഗ ചികിത്സയ്ക്കായിട്ട് ഒരുപാട് പണം ചെലവഴിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയുമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ദുരവസ്ഥ വരാതിരിക്കുവാൻ ദയവായി ശ്രമിക്കണം മദ്യം പോലെ തന്നെ രുചിയേറിയ ഭക്ഷണം കാണുമ്പോൾ മലയാളിക്ക് ഒരു വെപ്രാണമാണ് ഗൾഫിലെ ഭക്ഷണ രീതികൾ അത് നമ്മുടെ നാടൻ ഭക്ഷണ രീതികളെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് സത്യത്തിൽ ഒട്ടും സ്വീകാര്യമല്ല ദയവ് ചെയ്ത് ഓരോ പ്രാവശ്യവും പുറത്തു നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഓർക്കുക നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ മധുരം കുറവായിരിക്കണം പ്രമേഹ രോഗിയാണെങ്കിൽ മധുരം ഒഴിവാക്കിയിരിക്കണം കൊഴുപ്പ് കഴിവതും കുറച്ച് മാത്രം കഴിക്കുക പ്രമേഹ രോഗിക്ക് വൃക്കേര രോഗം വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പ്രോട്ടീനിൻ്റെ അളവും സാധാരണയിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും കൃത്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക എന്തിന് വെറുതെ ദുഃഖം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തണം എന്തിന് വെറുതെ നഷ്ടം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തണം ഒരുപാട് സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ നാം മനഃപൂർവ്വം ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് പ്രമേഹം പ്രമേഹ രോഗിക്ക് പ്രമേഹം കാരണം ഹൃദ്രോഗവും വൃക്കരോഗവും ഒക്കെ വന്ന് അതെല്ലാം ചികിത്സിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ പ്രമേഹത്തെ മറക്കും ഇതെല്ലാം നമ്മളായിട്ട് വന്നതല്ല അതെല്ലാം വന്ന് പെട്ടതാണ് എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ ധരിക്കുന്നത് അങ്ങനല്ല ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയതാണ് വീട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും ഉറ്റവർക്കും ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും അവരുടെ മരുമക്കൾക്കും എല്ലാം നമ്മൾ വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഒരു ഭാരമായി തീരുകയാണ് അവർക്കല്ല അതെല്ലാം നമ്മൾ വരുത്തി വെച്ചതുമാണ് ഗൾഫ് മലയാളികളായ പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം ഞാൻ ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകട്ടെ ജോലി തിരക്ക് അത് ഒരുപാട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ പോലും പ്രമേഹ ചികിത്സ മറക്കരുത് ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ച മരുന്നുകൾ അതുപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രമേഹം 
നിയന്ത്രണ വിധേയമാകില്ല ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ ഡി ടി എം എസ് അത് ഫോണിലും ഇമെയിലിലൂടെയുള്ള ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് അങ്ങനെയോ അതിന് സമാനമായോ ചികിത്സാ രീതികൾ സ്വീകരിക്കുക നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഗിയർ മാറ്റുന്നത് പോലെ പ്രമേഹം കൂടുന്നതും കുറയുന്നതും അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ വ്യതിയാനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അഴിച്ചിടിരിക്കലോ മാസം രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യമോ ഔഷധങ്ങളിലും മറ്റു മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും വ്യായാമം പ്രധാനമാണ് നമ്മുടെ പരിശോധനകൾക്ക് സമയം നിശ്ചയിച്ച് അത് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം ഭക്ഷണം അത് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കണം മരുന്നുകൾ തീർന്നു പോകാതെ നോക്കണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ അത് നിശ്ചിത കാലാവധിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാണ് നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗുളിക അത് ദിവസം ഒരെണ്ണമാണ് എങ്കിൽ അത് എല്ലാ ദിവസവും കഴിച്ചിരിക്കണം ഒരു ദിവസം അതില്ലാതായാൽ പോലും ഗുരുതരമായ വിപത്തുകൾ വന്ന് സംഭവിക്കാം അങ്ങനെ ഒന്നും ആർക്കും ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗൾഫ് മലയാളികൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എഴുപത് ശതമാനത്തിലധികം പരാജയമാണെന്ന് പക്ഷെ എനിക്കത് നൂറ് ശതമാനം വിജയമായി കാണുവാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുണ്ട് അത് സാധിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ആധുനിക ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് വെറുതെ നമ്മൾ നഷ്ടങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തരുത് അവശത ക്ഷണിച്ചു വരുത്തരുത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ചികിത്സാ രീതിക്ക് ആരംഭത്തിൽ അല്പം ചികിത്സാ ചെലവ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ പോലും ഒരുപാട് കഷ്ടതകളും നഷ്ടങ്ങളും വരുത്തി തീർക്കുന്ന ഒരുപാട് ചികിത്സാ ചെലവ് കൂടുതലുള്ള വിധത്തിൽ അവയവങ്ങളെ ബാധിക്കാതെ നമുക്ക് പ്രമേഹം ചികിത്സിക്കുവാൻ കഴിയണം പ്രമേഹത്തെ ഒരിക്കലും ഗൾഫ് മലയാളികൾ മറന്നു പോകരുത് ജീവിതം ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുമ്പോൾ പ്രമേഹം കാരണം ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെടുക അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടാത്ത വിധത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ സഹായമായ ചികിത്സാ വിധികളുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആ രോഗം അർഹിക്കുന്ന പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി ഒന്ന് കാണുക കൂടി ചെയ്യുക അങ്ങനെ അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യവും സുഖവും നേർന്നുകൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചി ജ്യോതിദേവ് സ്റ്റാബിറ്റേഴ്സ് റിസർച്ച് സെൻ്റർ ടീം അംഗങ്ങളിൽ നിന്നും നന്ദി നമസ്കാരം